हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसी की सीरीज में आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इसमें डिस्कस करेंगे हम टेक्निकल एजुकेशन के सनेरियो के बारे में कि इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का सनेरियो कैसा है ठीक है शुरू से लेकर के किस तरह से इसका वोल्यूशन रहा क्या हिस्टोरिकल माइल थे और आज की डेट में प्रेजेंट स्टेटस क्या है टेक्निकल एजुकेशन का इंडिया में तो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में किस तरह से यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है गवर्न होता है पूरे इंडिया में ठीक है आज जो टॉपिक का जो मेन फोकस रहेगा वो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर रहेगा कि किस तरह के टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं कौन गवर्निंग बॉडीज हैं और कितना नंबर्स में हम बात करेंगे थोड़ा फैक्ट एंड फिगर्स जानेंगे थोड़ा सा और यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है हंड्रेड आता है चाहे आपको फुल फॉर्म आ जाएगी किसी जैसे आई आई टी आई एम इस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पे है ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आई एम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वो कहाँ पे लोकेटेड है तो इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैंने इसको जो है वो प्रेजेंट किया है आई होप आपको बहुत पसंद आएगा तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगल को जो है वो सब्सक्राइब करें और वेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगल के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें तो डिस्कस करते हैं देखिए टेक्निकल एजुकेशन का जो सुनैरियो है बहुत अच्छा रहा है इंडिया में और काफ़ी एडवांसमेंट इंडिया ने की है अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इंजीनियरिंग्स के टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट के ठीक है तो टेक्निकल एजुकेशन के अंडर जो प्रोग्राम्स आते हैं जो कोर्सेज आते हैं वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग फार्मेसी अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं वो टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आते हैं इंडिया में तो टेक्निकल एजुकेशन का इवोल्यूशन की बात करें तो 1847 में ठीक है सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था 1847 में और कहां पे उत्तर प्रदेश के रुड़की में जी हाँ रुड़की अब जो है वो उत्तराखंड का पार्ट है पार्टीशन के बाद ठीक है जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था लेकिन उस टाइम पे रुड़की जो था वो उत्तर प्रदेश के अंडर आता था इसके बाद तीन इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 1856 में जो है जो हमारी प्रेजिडेंसीज थी उस टाइम कैलकाटा बॉम्बे और मेड्रास वहाँ ओपन हुए थे वहाँ स्टेब्लिश किए गए और इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई उस टाइम तो मतलब पंडित मदन मोहन मालविया जी ने वो स्टेब्लिश की थी तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए कि हम जो है इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देंगे और फ्यूचर में इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए और काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज जो थे वो इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर चलाए थे अच्छा जब बात आती है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन की तो हमें एक वर्ड ध्यान आता है कि ए आई सी टी ई ठीक है अभी हमने यूजीसी जैसे बात करते हैं यू जी हायर गवर्न हाइएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ एजुकेशन ठीक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो वैसे ही एक गवर्निंग बॉडी है ए आई सी टी ई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये एक ऐसी बॉडी है जो पूरे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन चाहे इंजीनियरिंग हो आर्किटेक्चर हो टाउन एंड प्लानिंग हो आर्ट एंड क्राफ्ट हो होटल मैनेजमेंट हो मैनेजमेंट हो उन सबको जो है वो गवर्न करती है ये ए आई सी टी ई जो है एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में एस्टिब्लिश की गई थी सेटअप की गई थी 1945 में इसके बाद लेटर ऑन क्या किया गया 1987 में इसको एक स्टेचटरी बॉडी बना दिया गया एक एक्ट बनाया गया जिसके अंडर जो है इसको स्टेचटरी बॉडी बना दिया गया अब इसका क्या काम बोला ये क्या करेगी आई सी टी ई ये ग्रांट करेगी अप्रूवल किसके लिए या तो आपने नए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ओपन करने हैं इंडिया में ठीक है कोई भी नया इंस्टीट्यूशन चलाना है रजिस्ट्रेशन देना है एफिलेशन देना है कोई नया कोर्सेज चलाना है इंजीनियरिंग का किसी कोर्सेज में कुछ अमेंडमेंट्स करनी है ठीक है मॉडिफिकेशन करनी है या कोई कोई कोर्स जो है ऑमिट करना है हटाना है कोई कोर्स कंटेंट हटाना है फिर इनटेक कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी है ठीक है किसी कोर्स में इस तरह के जो अप्रूवल्स रहते हैं वो सारा जो है ए के अंडर आता है ये सारा काम इसी का रहता है 
और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है ठीक है इसके अलावा इसके जो है 11 रीजनल ऑफिस हैं जो वेरियस सिटीज़ में लोकेटेड है इंडिया के कानपुर चंडीगढ़ कोलकाता गुवाहाटी मुंबई तिरुवंतपुरम बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई भोपाल और वडोदरा में ये इसके ग्यारह रीजनल ऑफिस हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर और इसके जो करंट चेयरमैन है ए के प्रोफेसर अनिल डी शास्त्रभूति जो हैं वो इसके करंट जो हैं वो एट प्रेजेंट चेयरमैन हैं अच्छा ये जो अपनी फंक्शनिंग करता है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू करता है काउंसिल है तो इसमें प्रेसिडेंट होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा और कुछ मेंबर्स होंगे तो इस तरह से एक कमेटी होती है और उसके थ्रू जो इसकी सारी फंक्शनिंग रहती है जो डिसीजंस होते हैं कमेटी ही लेती है और उसी के हिसाब से जो फंक्शनिंग होती है एक और गवर्निंग बॉडी आती है काउंसिल फॉर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये इस बॉडी का क्या काम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आर्किटेक्चर एक्ट नाइनटीन है उसके अंडर एस्टेब्लिश की गई थी और फर्स्ट सितंबर 1972 से वर्किंग फोर्स में है ये काम कर रही है गवर्निंग बॉडी अच्छा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का मेन काम क्या है इसका काम है गवर्न करना आर्किटेक्चर एजुकेशन को जितने भी आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूशंस हैं कोर्स हैं ठीक है कोर्स कंटेंट है ठीक है रजिस्टर ये रजिस्टर मेंटेन करती है एक आर्किटेक्ट्स का जैसे डॉक्टर्स का एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि कितने डॉक्टर्स को लाइसेंस इशू किए इसी तरह से आर्किटेक्चर्स को भी लाइसेंस इशू किए जाते हैं और उस तरह का रजिस्टर मेंटेनेंस का काम भी जो है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो करती है इसके जो प्रेजेंट प्रेजिडेंट हैं वो मिस्टर खान हबीब अहमद हैं करंट प्रेजिडेंट अच्छा अब बात करें थोड़े से उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जिनको फंड जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है एमएचआरडी के थ्रू आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जैसे हमने यूजीसी में बात की थी कि कुछ एक यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू की बात करें तो वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको फंड जो है डायरेक्टली एम से आता है तो वैसे ही ए के अलावा कुछ जो ए के अंडर आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर आते हैं उनके अलावा कुछ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं टेक्निकल एजुकेशन में बात करें जिनकी फंडिंग जो है वो डायरेक्ट जो है वो एम से आती है तो एम के हिसाब से टेक्निकल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको तीन कैटेगरीज के में बांटा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन और सेल्फ फाइनेंसड इंस्टीट्यूशन ठीक है तो टेक्निकल एजुकेशन को तीन में बांटा गया है तो एम जो फंडिंग करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करती है और उसके अंडर जो आते हैं वो आई आई टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इनको आप याद कर लीजिएगा और ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं साल दर साल ठीक है नए इंस्टीट्यूशंस ओपन होते रहते हैं तो इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया में जो है 23 थ्री आई आई टीज ट्वेंटी आई आई एम्स ओनली वन ये तो एक ही है आई जो है बेंगलुरु में सिचुएटेड है एक एक ही एक ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आई आई एस ई आर एस आगे हम डिस्कस करेंगे इनके फुल नेम्स क्या होते हैं वो सात हैं एन जो हैं वो थर्टी टू आई मतलब ट्रिपल आई ये नाइनटीन है एन आई ट्रिपल टी आर जो है चार हैं और कुछ अदर इंस्टीट्यूशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे वो नौ है अच्छा फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ आई आई टी आपको पता ही होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई एम स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई आई टी जो है वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज देता है मैनेजमेंट जो है वो एम बी एज पी एच डीज इन मैनेजमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स करवाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये एक ही है बेंगलुरु में बेंगलुरु में सिचुएटेड है ये साइंस से रिलेटेड कोर्सेज देता है आई आई एस ई आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ये भी साइंस से साइंस की फील्ड से बिलोंग करता है और एन आई टीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिपल आई टीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इसमें आते हैं इनके फुल नेम है ये नंबर्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए ये सारे नंबर्स आप याद कर लेना और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि लेटेस्ट कौन सा ओपन हुआ कहाँ कहाँ ओपन हुआ ठीक है अब बात करें अदर्स की अदर्स के अंडर कौन कौन से आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज सिचुएटेड इन शिमला नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशंस न्यू दिल्ली नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटानगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फौज टेक्नोलॉजी रांची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली वैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा सेंट लोंगवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संगरूर पंजाब में ये अदर्स के अंडर आते हैं तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन uh, मैंने आपको बताए आई आई टीज आई एम आई एस ए एट्सट्रा ये सारे एम एच आर डी से इनकी फंडिंग जो है डायरेक्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवलपमेंट तो ये था जी टेक्निकल एजुकेशन का सनेरियो इंडिया में 
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसके अलावा हम और चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे एक्रेडेशन का क्या रहती है इनकी प्रोसेस जो है कौन एक्रेडेशन करता है असेसमेंट कौन करता है वो फर्दर वीडियोस में आपके साथ में ये डिस्कस करूँगा अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग कमेंट जरूर करें अपना ठीक है सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को द अनलिमिटेड स्ट्रगलर आपका अपना चैनल है और अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं एस के संख्या ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पर अगर आपको नोट्स की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कभी भी इंटीमेट कर सकते हैं और इस लेक्चर की जो पी है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी सहूलियत के लिए आगे लिए फर्दर अच्छा रहेगा थैंक यू थैंक्स अलॉट